Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal y a un nuevo video. Estoy muy feliz de que estés acá para aprender un nuevo tutorial. Antes de continuar, me encantaría invitarte por favor a que te suscribas y le des like en este momento al video. Eso es de gran ayuda para mí, así que por favor vamos a darle like en este preciso momento. Para comenzar, me encantaría mostrarles el material que vamos a estar utilizando para elaborar nuestro bolso. Como pueden ver, voy a utilizar esta lana que es 100% acrílica y es bastante gordita. Se parece muchísimo al algodón, pero no es. Es acrílico, por ende es bastante como duro, bastante gruesito, bastante fuerte. Y voy a estar utilizando esta para realizar mi bolsito. Y lo voy a acompañar con el gancho de 5.0 milímetros. Ok, habiéndoles ya mostrado los materiales, ahora sí podemos iniciar con el paso a paso. Ok amigos, para comenzar vamos a hacer una cadenita base que tenga 27 puntos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ya tenemos nuestra cadenita base con 27 puntos. Vamos a medir con la cinta métrica para ver cuánto tiene en centímetros. Esa cadenita base tiene 20 centímetros. Ahora sí, vamos a levantar con una cadenita más. Y en esta cadenita, en la que está antes, allí vamos a hacer un punto bajo y otro punto bajo. Ahora vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada espacio de cada cadenita hasta llegar a la última cadenita. Muy bien amigos, como pueden ver ya hice toda la vuelta. Ahora aquí en mi último punto voy a hacer allí cinco puntos bajos. Uno, dos... 3, 4, 5 puntos bajos. Ahora voy a ir tejiendo por todo esto un punto bajo en cada espacio. Iniciamos aquí, miren, aquí está el punto. A medida que voy tejiendo voy a aprovechar de esconder esta hebra. Entonces, un punto en cada espacio, ¿ok? Ok amigos, ya estamos aquí en el primer punto es, o el último de esta vuelta y se acuerdan que al inicio ahí realizamos dos puntos, bueno ahora allí mismo vamos a realizar tres, uno, dos y tres, ahora vamos a deslizar aquí en este primer espacio y cerramos y de esta forma se mira la vuelta uno. Ok, ahora para la vuelta 2 vamos a empezar a trabajar con nuestro punto, el que vamos a usar para todo el bolso. Ok, entonces vamos a iniciar acá en este primer espacio y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer una cadena y volvemos a trabajar allí un punto bajo. Voy a contar aquí 1, 2, en la tercera repito. Un punto bajo, una cadena y otro punto bajo. Cuento, 1, 2, 3, hago un punto bajo, una cadena y otro punto bajo. Continúo, 1, 2, 3, un punto bajo, una cadena y un punto bajo. Eso es lo que voy a repetir por toda la vuelta. Acá también van a hacer lo mismo, ¿ok? Sin embargo, ¿qué les parece si continuamos y nos vemos aquí para mostrarles? Ok, ya estamos aquí en la esquina. Cuento 1, 2, 3. Ahí hago un punto bajo, una cadena y un punto bajo. Cuento 1, 2, 3. Allí hago un punto bajo, una cadena y un punto bajo. Repito. 1, 2, 3, punto bajo, cadena y punto bajo. ¿Sí ven? Entonces así voy a continuar 
Ok amigos, ya estamos al final, me quedan estos dos puntos, no los voy a trabajar, sino que de una me posiciono aquí y deslizo. Y miren, así es como se ve. Ahora, para la siguiente vuelta, me voy a posicionar aquí, miren, como pueden ver, fíjense bien, aquí está el punto bajo, la cadena y el punto bajo. Bueno, allí me voy a posicionar yo y voy a hacer punto bajo cadena y punto bajo como pueden ver ahora aquí está el siguiente punto bajo la cadena y el punto bajo bueno allí me voy a posicionar en el espacio de la cadena y vuelvo a repetir un punto bajo una cadena y un punto bajo el siguiente punto sería este mírenlo aquí está punto bajo cadena y punto bajo en la cadenita hago un punto bajo, una cadena y un punto bajo. Sí, vamos a hacer un punto arriba de otro, literal. Entonces, aquí está un punto. Bueno, allí en el centro me posiciono y hago punto bajo, cadena y punto bajo. Entonces, esto lo van a repetir por toda la vuelta. Aquí también hacen lo mismo. Por todo esto, por todo esto. Y nos vamos a ver aquí. Ok, nada más para explicarles aquí en la esquina, fíjense, aquí está como si fuera la unión de cada punto. Entonces, aquí es donde está mi punto, el punto bajo, la cadena y el punto bajo. Entonces, allí directamente me voy a posicionar yo en la cadenita y hago punto bajo, cadena y punto bajo. Ahora sí, continuemos hasta el final. Ok amigos, ya terminé aquí la vuelta, miren aquí es donde está el inicio de esta vuelta y les quiero decir algo, si de, si de pronto eh, ustedes están empezando y se les complica ver el final o el inicio de cada vuelta, entonces marquen siempre aquí su primer puntito, ok, entonces aquí yo voy a deslizar y ya cierro mi vuelta. Y de esta manera es como se ve, fíjense, él va a ir de esta forma. Eh, pues nada, ya lo que sigue acá es repetir lo mismo, lo que ya les expliqué. Vamos a ver, para que, vamos a enseñarles para que ustedes vean. Aquí directamente me voy a posicionar donde está mi primer motivo, mi primer punto que sería este. Aquí está, miren, punto bajo, cadena y punto bajo. En la cadena me posiciono y hago punto bajo cadena y punto bajo el siguiente punto sería este hago punto bajo cadena y punto bajo pues nada así van a continuar hasta que ustedes tengan el largo que ustedes quieren para su bolso en mi caso pues miren yo acá tengo adelantado ya este aquí está miren qué lindo cómo se ve esto de precioso les voy a medir con la cinta métrica para que ustedes vean cuánto mide Mide exactamente 12 centímetros. Yo lo quiero así, la verdad, porque solamente quiero un bolsito para meter mi teléfono, ¿ok? Entonces, solamente lo quiero así, de pronto mi teléfono y algunas que otras cositas como tarjetitas, no sé. Eh, de pronto una salida super express, donde no necesite llevar tantas cosas, sino solo mi teléfono y eh, el dinero, por ejemplo. Ahora lo que sigue es que yo acá... Voy a hacer una tapita, ¿sí? Una tapita que va a ir hacia acá, ¿ok? Entonces, para hacerla, yo la voy a hacer del mismo color de mi lana con la que estoy trabajando. Pero ustedes pueden hacerlo del color que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, en mi caso, miren esto. Yo me voy a posicionar aquí, voy a deslizar. Y lo primero que voy a hacer es que me voy a colocar así y voy a añadir unas marquitas. Estas marquitas. Entonces, me voy a lo voy a colocar así, ¿ok? Y voy a marcar la esquinita. Para mí, esta es una esquinita. Si lo vuelvo a poner así y voy a marcar aquí. Miren, así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Súper fácil, amigos. Miren, yo voy acá... hacer una cadena y voy a cortar 
saco y ahora me voy a posicionar aquí sí a ver vamos a ver sí acá y voy a añadir mi hilo otra vez hago allí una cadena y me voy a posicionar aquí donde está el primer motivo o punto entonces allí hago un punto bajo cadena y otro punto bajo entonces voy a ir tejiendo el motivo por toda la vuelta ¿sí? entonces de aquí me posiciono acá que es donde está mi otro motivo ahí cadena posiciono allí y hago nuevamente un motivo ahora fíjense estoy acá donde está mi cierre de vueltas de la parte del bolsito entonces me voy a posicionar aquí en este punto fíjense acá no sino acá y allí voy a hacer un motivo que sería un punto bajo cadena y un punto bajo entonces me posiciono en el siguiente y así voy a ir hasta llegar aquí muy bien amigos y amigas ya llegué aquí al final miren aquí tenemos la marquita entonces antes de la marquita aquí yo tengo un motivo pues allí hago punto bajo cadena y otro punto bajo ok entonces este punto de la marquita no lo voy a trabajar porque no es necesario ok ya con este punto aquí es suficiente además que si lo ponemos así miren me da exactamente eh, en cada esquina entonces lo que voy a hacer para continuar es que acá voy a hacer una cadena voy a girar y acá mismo en este espacio aquí donde están los dos puntos allí en el centro de la cadenita voy a hacer un punto bajo cadena y otro punto bajo me voy a pasar a este, fíjense, aquí están los dos puntos. Si se fijan aquí, miren, aquí están los dos puntos. Bueno, en el centro donde está la cadenita voy a hacer todo un punto, todo una cadena y un punto. Me paso al siguiente, fíjense, aquí está el punto. Acá en la cadena me voy a posicionar y hago un punto, cadena y un punto aquí entonces así voy a ir hasta llegar aquí amigos miren fíjense en un detalle y es que bueno aquí ya estoy terminando y como pueden ver este espacio de aquí es para realizar un punto pero allí no lo voy a realizar sino acá donde está la cadenita esa de inicio cuando iniciamos toda esta vuelta de de la tapa ok entonces allí me voy a posicionar y allí es que voy a hacer el punto ok cadena y hago mi punto así entonces cadena giro y repito acá hago mi primer punto cadena vuelvo a tejer allí y ahora sí empiezo. Aquí es donde está mi punto, miren, aquí. Ahora aquí, miren la cadena, allí hago un punto, cadena y vuelvo a trabajar allí. Entonces, así voy a seguir, miren, hasta el final. Ya terminamos acá la vuelta, miren cómo se ve. Ahora aquí pueden ver que están los dos puntos. Bueno, allí en la separación de la cadena hago uno, cadena y hago otro. Entonces, les quiero mostrar cómo se ve hasta ahora la tapa. Miren, ya puedo sacar aquí. Entonces, de esta manera vamos a continuar una vuelta tras otra vuelta hasta tener la altura más o menos que dé hasta la mitad. ¿Ok? O sea, la tapa tiene que venir y llegar hasta la mitad. Muy bien amigos, aquí ya he avanzado con toda mi tapa, miren, así es como queda, así es como se ve. 
Y pues ya está terminado. Les voy a medir con la cinta métrica para que sepan más o menos como cuántos centímetros hice para mi tapa. Exactamente 10 centímetros, ¿ok? Entonces ahora lo que voy a hacer aquí es cortar y voy a esconder esta hebra, ¿ok? Porque ya terminé. Esta hebra la voy a sacar y la voy a esconder por detrás con una aguja lanera. En mi caso, pues, yo lo voy a dejar así, como están viendo. No le voy a hacer como bordes. Me parece que se mira muy bien. Estos puntitos aquí quedan súper lindos. Así que así está perfecto para mí. Entonces, en este caso, solo voy a esconder la hebra. Y bien, amigos y amigas, como pueden darse cuenta aquí... Ya terminé, miren ya escondí y también ya coloqué esta marquita, ¿sí? Algunas personas me preguntan de qué material es y es de cuerina o semicuero, ¿ok? Es de ese material y yo lo mandé a hacer acá en Perú, en Lima. La verdad es que en Gamarra hay diferentes lugares donde lo puedes mandar a hacer en el caso de que seas de Perú, ¿ok? Ahora bien, chicos y chicas, en mi caso pues ya he terminado... Eh, el bolsito, ¿sí? Les quiero mostrar que en mi caso yo tengo acá esta cadenita que me gusta ponerle para así colgar el bolsito a esto y así es muchísimo más fácil de usar, ¿ok? Entonces en mi caso yo lo voy a usar así. Así. Así lo estaré usando yo. Entonces, si ustedes quieren hacer un cordón para el bolsito, en mi canal tengo un tutorial súper fácil de cómo hacer un cordón para bolsos. Te voy a dejar el video acá en el primer comentario para que vayas a verlo y si te gusta lo puedas hacer. Entonces, ya me despido por el día de hoy. Espero te haya gustado mucho este tutorial. Si así fue, déjamelo saber en los comentarios. Recuerda suscribirte y también activar la campanita y también darle like a este video. Miren, aquí fue que estaba cocinando y me corté. Entonces, me puse esta curita que son de mi hijita. Miren qué linda. Pero bueno, ahora sí, vamos a despedir este video. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. ¡Chao!